ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വാർഡിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറോ അതിൽ നമ്മൾ നേരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഫോട്ടോ അല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ നോക്കിക്ക നിങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനാണ് മൂപ്പര് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ചുറ്റും വരുന്ന ആരും മൂപ്പര് മൈൻഡാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ര പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളു ശിശു ശിശു വിവാഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ നീഡ് ഫ്രീഡം അതായത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഫ്രീഡം ആണ് അത് എന്റെ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ പറയൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തന്ന ആരാണ് എനിക്ക് സർവേ ആരാ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഓണർ ആരാ Hello everybody, welcome to FTQ Face This Question with me. I am your host. I am going to interview you about digital celebrity. I am going to talk about this. 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 I am going to talk about food. Okay? Wayward Gourmet, Dr. Afla Ha. I am going to talk about the correct pronunciation. Because I am going to talk about this. 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 അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കാശ്മീർ താഴ്വരകളിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ വൈഫൈ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാം എന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എന്റെ കോൺവെർസേഷൻ വേവോട്ട് ഗോൾമേ എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഡോക്ടർ അഫ്ലഹ കൂടെയാണ് അപ്പൊ വെൽക്കം ടു എഫ് ടി ക്യു ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പേര് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അഫ്ലഹ കറക്റ്റ് അഫ്ലഹ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അഫ്ലഹ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിങ് സക്സസ് എന്നാണോ ഉറുദുല അതെ അതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അഫ്ലഹ് മുഹമ്മദ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ ആയ ശേഷം ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇന്റർവ്യൂ ഓ സന്തോഷായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വേവോഡ് ഗോർമയുടെ കഥയാണ് എനിക്കറിയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിടാനും അതിൽ ഫുഡിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നാനും ഡോക്ടർക്കുള്ള എന്താ ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഡോക്ടർ കുട്ടി അപ്പോ ഡോക്ടർ കുട്ടിക്ക് ഫുഡിനോടുള്ള പ്രേമവും മെഡിസിനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ആയാലും എല്ലാത്തിനും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ചേഞ്ച് വരാത്തൊരു കാര്യം അത് ഫുഡാണ് ഫുഡിനോടുള്ള ഒരു ക്രേസ് ഞാൻ അന്നും ലൈക് അന്ന് എന്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് അങ്ങനെ പോക്കറ്റ് മണി തരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സ്ഥിരം പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ പൈസ തരുമ്പോൾ നമ്മള് പൈസ സേവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോടും പറയാണ്ട് മെല്ലെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ അവിടെ ഖത്തറിൽ ഞാൻ ഖത്തറിലായിരുന്നു ഗൾഫിലായിരുന്നു ഖത്തറിലായിരുന്നു ഈ തലബത്ന ഒരു ടീം ടീം ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ മെല്ലെ എന്താ പറയാ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്താ എന്റെ ടീമിൽ എത്ര പൈസ ഉള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങും ഇത് ആരും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഒളിച്ചു തിന്നിട്ട് തിന്നു ഓരോരോ പുതിയ അങ്ങനെ ഒളിച്ചു തിന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്താ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉള്ള സാധനം ഇതാണ് നമ്മളെ നാൻഡോസിനെ പെരി പെരി ചിക്കൻ ഉണ്ട് ആ പക്ഷെ അത് എനിക്ക് നേരിട്ട് പോയി കഴിക്കാനുള്ള വാങ്ങി കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ബ്ലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബ്ലോഗിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അന്ന് ബ്ലോഗിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ല അന്നൊന്നും ഇല്ല അന്ന് വെറുതെ അതെ ഓ അന്ന് നല്ല ഇപ്പോഴെ തടിയൊന്നുമില്ല അന്ന് നല്ല തടി അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ വക തിന്നിട്ടൊന്നും മേത്ത് കാണാനില്ലോ എന്ന് അത് എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല അത് നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ സ്നേഹിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മള് തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മള് അല്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പേജ് ഒക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള മെയിൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റും അതായത് ആ ഒരു ടൈമിലല്ല പക്ഷെ കുറെ മുന്നേ സ്കൂളിലെ ടൈമിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ബേഗർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് റിയാലാണ് ഒരു ബേഗർ പക്ഷെ സംഭവം അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു
രണ്ടാമത് ഞാനും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ കഴിച്ചു ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം അവരും ഇതേ എന്റെ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആക്ച്വലി അവിടെ കുറച്ച് നല്ല ബർഗറിനൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഒക്കെ റിയാലാണ് നോർമൽ പക്ഷെ ആ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബർഗർ ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ചത് അല്ല ഇപ്പോഴും ലൈക്ക് എന്താ പറയാ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഷോപ്പാണ് ഷേഖ് ഷാഖ് എന്ന് ബർഗർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ബർഗർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അതായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പാർക്ക് ഈ വേറെ ആൾക്കാരോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സാധനം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാകുമോ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഐ ആം ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാപ്പിനെസ് എക്സാക്ട്ലി ഗിവ്സ് യു ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് അല്ലേ ഫുഡ് ഫുഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രീഡം തോന്നുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അതാണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് ആ ഫുഡിനെ പറ്റി ആർക്കും കോൺട്രാക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ട്രീൻ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേവോട് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിലൊക്കെ താങ്കൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിലും രണ്ട് മിനിറ്റിലൊക്കെ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീഡവും താങ്കളുടെ പാഷനും ഈ ഫുഡിനെസ്സും എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് പറ്റാറുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാന് വോയിസ് ഓവർ ഒക്കെ വോയിസ് ഓവർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ വൺ മിനിറ്റ് വീഡിയോസിലെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് എല്ലാവരും അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന പോലെ ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ട് അധികം ഫോർമൽ ആവാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ സംസാര രീതിയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സൈഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലോഗേഴ്സ് ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അതിലും എന്താ പറയാ എന്റെ സംസാരം പൊതുവെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അയ്യോ എന്ത് എനിക്ക് സന്തോഷമായി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചീത്തേക്കണം അതിന ആ അപ്പം ബിരിയാണി വരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് നമ്മള് ഈ ഓണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണത്തിന് ക്ഷണം കിട്ടിയാവും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ തലേ ദിവസം തൊട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ നമുക്കും ക്ഷണം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതെ അപ്പോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടറെ അതായത് എന്റെ പരിപാടിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതിനേക്കാട്ടിലും മില്ലലിതുമാണ് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോ എഫ് ടി ക്യു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ അഫ്ലഹ പേരനെ പറയാൻ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും എന്നാലും പോട്ടെ ചോദ്യം താങ്കൾ ബർഗർ പ്രേമമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം താങ്കൾക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ വിച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓർ വിച്ച് എന്താ പറയാ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഹോം ഓഫ് ദ വോപ്പർ എനിക്കറിയാം ബർഗറിന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു താങ്കൾ ഒരു എഞ്ചു താങ്കൾ ബർഗറിനോട് സ്നേഹലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ബർഗറെ പക്ഷെ ഈ തടി കൂടുമ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബർഗറിനെ ദൂരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉഗ്രനായി പറഞ്ഞു ബർഗർ കിങ്ങിന്റെ സ്ലോഗൻ അറിയോ അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കഥ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു അതായത് ഞാൻ ഈ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ താങ്കൾ കാശ്മീരിൽ നിക്കാ അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഫുഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കണം സോ എൻ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഫുഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറും കൾച്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറും പക്ഷെ ചിലത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുറെ കാലം നിൽക്കും ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലില് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാവലോ നടത്തിയിട്ട് ചില കൾച്ചറൽ റെഫറൻസ് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അന്ന് പണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷ്ണു വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഫ്ലൈൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഭാഗമായി ഫുഡിന്റെ ഭാഗമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഷസ് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഒരു സാധനം അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഷ് ഒതുങ്ങുന്ന സാധനം അല്ലേ മൊത്തം മട്ടൺ ഡിഷസ് ആണ് അപ്പം അത് അത് കഴിക്കണമെന്ന്
എനിക്ക് ആ പരിചയം ഒരു കാശ്മീരിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു നല്ല വാസവം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷന് പോകണം അത് നമ്മളെ ആ ചെറിയ ടൈമിനുള്ളിൽ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം കാശ്മീർ എന്നൊരു ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ നല്ലതുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ലെവലില്ല പക്ഷെ ജയ്പൂരിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടും പക്ഷെ അതും ജയ്പൂരിന്റെ കൾച്ചറൽ ഫുഡ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയി തോന്നിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ജയ്പൂർ ഒരു ഷെഫ് ഷെഫ് സഞ്ജയ് സഞ്ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഫിന്റെ സഞ്ജയ് ശർമ്മ സഞ്ജയ് ശർമ്മ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറോളം ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എഗ് വെച്ചിട്ട് അറുന്നൂറോളം റെസിപ്പീസ് അപ്പൊ നമ്മള് മുപ്പര ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ രാത്രി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ട്രിപ്പിന് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മെനു നോക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ തോണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഫോട്ടോ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അയാൾ എന്നെ നോക്കിക്ക നിങ്ങളാണോ എന്ന് വെച്ചു ഞാനാണോ മൂപ്പര് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ചുറ്റും വരുന്ന ആരും മൂപ്പര് മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ല അയ്യോ അത്രയും വലിയ ആള് അതെ അത് ആളെ മൂപ്പർ എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുന്നു അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വരില്ലേ സത്യം ഞാൻ ഞാനാണ് ക്യാമറ പിടിച്ചു കാണാൻ ഒരു ക്യാമറ കൂടെ മൂപ്പർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി മൂപ്പര് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു മെനു ഒന്നും തൊടണ്ട ഞാൻ എടുത്തു തരാം എന്നിട്ട് മൂപ്പർ എന്നെ സ്വന്തം പോയി മൂപ്പർ അകത്ത് പോയിട്ട് മൂപ്പർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർഡർ ഇങ്ങനെ പോവാ പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാ പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധനം വരുന്നില്ല കാരണം മൂപ്പർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അവിടെ സമയം എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഈ ഒരു മൂപ്പർ എടുത്ത് സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നും അടിപൊളി കേട്ടോ മുട്ട വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോന്നും അടിപൊളി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വെറുതെ അപ്പൊ മൂപ്പർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണാണ് ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇന്നേ വരെ മുട്ട ഞാൻ വായിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കണ്ടു അപ്പൊ എത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കാല്ലേ ഇത്ര അടിപൊളി ഫുഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിച്ചു നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ സാർ ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇന്നേ കഴിച്ചില്ല എന്റെ കൈകൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ കല്യാണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വാസ്വാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കല്യാണത്തിന് വാസ്വാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടോ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയും അതെ അല്ല കാശ്മീരി കുക്കിനെ കൊണ്ടുവരാലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്റർവ്യൂ ഈ ഡോക്ടറായ ശേഷവും കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലത് അതും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഓഹ് എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ അപ്പോ അപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് തോന്നുന്നു മൂപ്പര് തിരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇതിന് വളരെ നല്ല ഫിലോസഫി കണ്ട് ബി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്നിങ്സ് എന്നൊക്കെ മൂപ്പര് ഒറ്റ വാചകം ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളെയും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ട പിടിച്ചു അപ്പോ താങ്കൾ കല്യാണങ്ങൾക്ക് വന്ന കുട്ടിയും ഈ ഫുഡ് ആണോ എന്താണ് എവിടുന്നാണ് കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് പ്രേമമാണോ അടിപൊളി ഫുഡ് ആണ് പ്രേമല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ തന്നെ ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ടൈപ്പ് ആയി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ലവ് മാരേജ് നടന്നില്ല അതെങ്ങനെ ഫുഡ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്റെ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് എം ബി പാസ് ആവണം പിന്നെ ഫൈനൽ എം ബി പാസ് ആവണം പിന്നെ അത് ആറുമോ ആവണം ഹൗസ് ഏജൻസി ചെയ്യണം എപ്പൊ പ്രേമിക്കാൻ കൊറോണ നടന്നില്ല നടന്നില്ല പോട്ടെ അത് കൊഴപ്പില്ല ഒരിക്കലും <laughs> 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 അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ എക്സാം കൊറച്ച് സ്ട്രെസ് തല കൊടുക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങള് പോയി കണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓക്കെ പറയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ പോയി കണ്ടു നല്ല കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം നല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് നോ പറയുന്ന റീസൺസ് ഒന്നും ഇല്ല
മോശം സംഭവിച്ചാലും അതിനേക്കാളും മോശമായ എന്തോ ഒന്ന് ഒഴിവായി പോയതാണ് അതാണ് അതാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ആ ഇണ്ടാവുള്ളോ എന്ന് ഇപ്പൊ വിളിക്കുമോ അവര് ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും ക്വിസീനില് എപ്പോഴും നാസി എന്ന് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നാസി ആ നാസി എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ വേണോ റൈസ് ഫ്രൈഡ് ആക്കണ്ട റൈസ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം കലക്കി പിടിച്ചു വന്നിരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഡിജിറ്റൽ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ നല്ല രസം അത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പാനേഷൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കുട്ടി ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കൊറേ റെസ്റ്റോറന്റ് കൊണ്ടുപോട്ടോ അസല കൊറേ ആ സെറ്റ് പ്ലീസ് കം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെന്നൈ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയല്ലോ അപ്പൊ എത്ര രസമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മള് ഇതിലാണ് കാണുന്നത് എന്താ പറയാ സ്വിഗിയിലാണ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം കണ്ടു മെറ്റ്സി പിന്നെ ഒന്നും കണ്ടു ഇതല്ലേ പംകിൻ ടേൽസ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ പോണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം ഭാര്യനെ വിളിച്ചോളൂ ഇൻഷാല്ല അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഫ്രീഡം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫുഡ് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വോട്ടവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പാലറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുക പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 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 ആളോട് ചെയ്യുന്ന പാതം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൊളാബറേഷൻ വർക്ക്സ് വരും ഓരോ റെസ്റ്റോറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും എന്താ പറയാ അവരുടെ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സെയിം കാര്യം അവിടെയും എനിക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ നീഡ് ഇസ് ഫ്രീഡം അതായത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഫ്രീഡം ആണ് അത് എന്റെ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ പറയൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തന്ന ആരാണ് എനിക്ക് സെർവ് ചെയ്ത ആരാ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഓണർ ആരാ അവരത് പറയും എനിക്ക് ഇന്ന റീസൺ കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കണം ചിലപ്പോ എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കൂടെ വന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് എന്റെ പ്രിഫറൻസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയും എന്റെ കൂടെ വന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത് ആ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ മോശം ആ ഫുഡിന്റെ മോശം അല്ല അതെന്താ ഞാൻ അതങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധനം എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓണറിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച അടുത്തോ മുഖത്തോ ഞാൻ പറയും അതിനുള്ള ഫ്രീഡം എനിക്ക് വേണം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയും ബിഫോർ യു സെൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട് ബിഫോർ യു ടേക്ക് ദർ ഡിഷ് എനിക്ക് ഈ ഫ്രീഡം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്റെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഞാൻ അവിടെ പറയും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് അവർ അവിടെ തന്നെ കാലാകാലം കിടക്കും പേജിൽ അവര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പേജിൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അവർ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട കച്ചവടം അവർക്ക് തിരിച്ചു തരും അതെ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഡിഷ് ഏതാ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ചാലും കഴിക്കുന്ന സാധനം പക്ഷെ ഒന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പറയുമ്പോ പണ്ട് എനിക്ക് സീ ഫുഡ് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ കഴിക്കും നല്ലോണം ഇപ്പൊ കഴിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വില അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെറുതെ കിട്ടിയാൽ നല്ലോണം കഴിക്കും അതെ അതിപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വല്യ യൂട്യൂബറായിട്ട് ഒന്നും മേടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം മുമ്പിലേക്ക് വരികയല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഫ്രീ ആണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ കോമഡി എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അല്ല എത്രയോ കൂടുതൽ വീഡിയോസിൽ
ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ അതാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാന് അധികം വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ലല്ലോ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെയാണ് പണ്ട് വീട്ടിൽ കോളേജ് പെരിന്തൽമണ്ണ മെഡിക്കൽ ചോദ്യമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻ കൊറോണ നാല് ഓപ്ഷൻ പറയാം കൊറോണ ഇൻ കൊറോണ വൈറസ് മീൻസ് എന്താണ് Is it strong? Is it a beer? Is it sun? I don't know. 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 Crown. Yes, correct. Crown. I don't know. 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 I don്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്